Место проведения праздника – живописное село Сосновка, которое находится в самом сердце старобердянского лесничества. Организаторы выбрали не случайно. Именно здесь, в середине 19 века, появились первые лесные плантации, которые позже превратились в настоящий заказник государственного масштаба. Ежегодно, в третье воскресенье сентября, отмечается праздник День работников леса. Но в этом году это праздник особый. Потому что в этом году исполняется 170 лет со дня закладки второго искусственного леса на юге Украины. И человек, который произвел первые здесь посадки, это немец колонист Корнис, Йоган Корнис. Чтобы увековечить память лесника-новатора, благодаря работе которого в условиях степи удалось вырастить настоящий лес, в самом центре села Сосновка был установлен памятник Йогану Корнису. Ни один праздник на Мелитопольщине не обходится без угощений. Украинец армянского происхождения Тоник Мартиросян вместе с женой Надеждой сегодня решили порадовать истинных гурманов бараниной на вертеле и хашламой, приготовленной по собственному рецепту, где секретным ингредиентом является пиво. Баранина, пиво, картошка, перец, цукини, морковка, помидор. А вот Любовь Селиванова решила удивить гостей праздника рукоделием. Свои шедевры женщина создает из газетной бумаги. Работа эта, говорит Любовь Васильевна, достаточно кропотливая. Хлебничка вот такая у нас. Вот, пожалуйста, можно. Это шкатулочка, мы же сюда клубочки для вязания. Сапожочки. Это можно поставить здесь и трубочки, и в то же время карандашики для учеников. Ну, это для вина можно взять. Это конфетничка такая. Это как бы декор такой, свечечка. По соседству с рукодельницей сотрудники лесоохотничьего хозяйства рассказывают об обитателях старобердянского лесничества и показывают свою коллекцию декоративных фазанов. Это вид птиц называется фазан. Здесь, наход... Здесь представлены несколько их, их подвидов. Это фазан серебристый, фазан золотой, фазан алмазный. Но это больше декоративные птицы. Они нетипичны, в природе их не встретить. Совсем рядом разместились представители общественной организации зеленого туризма, которые сегодня презентуют свою волшебную таврию, сообщество, участники которого пропагандируют зеленый туризм. В каждом селе есть изюминка у каждой бабушки. Каждая бабушка хранит какие-то старые рушники, какие-то старые свои, знаете, традиции, по, как сварить вареник. У каждого есть свой секрет. В целом праздник получился достаточно массовым и зрелищным. Лошади в упряжках, мед и медовые напитки, выставки, мастер-классы, музыка, праздничная ярмарка и осенний лес, день рождения которого Мелитопольщина отгуляла на славу. Екатерина Даньшина, Олеся Брычок, Артем Довжик, Мелитополь, ТВ5.